హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ సో ఈ సెషన్లో మనం క్యాలెండర్కి సంబంధించినటువంటి డే కోడ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో డిస్కస్ చేద్దాం సో జనరల్గా ఈ డే కోడ్స్ అసలు మనకి ఈ క్యాలెండర్స్ అనే టాపిక్లో ఎందుకు ఉపయోగపడతాయంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తారు ఏ విధంగా ఇస్తారంటే ఇఫ్ టుడే ఈజ్ మండే if today is monday then what was the day after 65 days after 65 days ana nadugutaru ante for example ee roju monday somavaram aithe mari 65 days tarvata ye varam ostundi ani cheppesi question adugutaru for example next inko ok example teesukunte 21 august 2025 21 august 2025 manaki ye varamu vastundi ante aa roju enti anedi manam find out cheyali enti anedi manam find out cheyali next for example january january first january first సోమవారం అయితే జనవరి ఫస్ట్ సోమవారం అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ ట్వంటీ వన్ ఏ వారం అవుతుంది అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారు అండర్స్టాండ్ సో ఈ విధంగా ప్రతి టైప్ కూడా ఈ క్యాలెండర్ అనే టాపిక్లో ప్రతి టైప్లో నుంచి కూడా మనకి ఇక్కడ అల్టిమేట్గా ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పి అడుగుతారంటే ఫైండింగ్ ద డే అని చెప్తారు అంటే వీక్ ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆ వీక్ అంటే ఇన్ సెన్స్ సోమవారమా మంగళవారమా బుధవారమా అప్ టు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి అంటే సండే కూడా రావచ్చు అంటే అల్టిమేట్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ అంటే వీక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సండే మండే ట్యూస్డే అలానే వెడ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సో ఈ వీక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏం రావాలంటే డే కోడ్స్ రావాలి ఏంటి అసలే ఈ డే కోడ్స్ అంటే అనేది మన మైండ్లో ఉండాలి డే కోడ్స్ అంటే ఏమి లేదు చాలా సింపుల్ జీరో ఆర్ డేస్ సో లాస్ట్ సెషన్లో మనం ఆర్ డేస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఆర్ డ డేస్ ఆర్ట్ డేస్ అంటే ఏ విధంగా వస్తాయి అని చెప్పేసి నేను చెప్పడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకా మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ఆర్ట్ డేస్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో లాస్ట్ సెషన్లో సింపుల్గా ఏం చెప్పానంటే ఆర్ట్ డేస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నాయి ఈ థర్టీ ఫైవ్ డేస్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు సింపుల్గా నేనేం చెప్పానంటే ఈ సెవెంటీ ఈ థర్టీ ఫైవ్ని థర్టీ ఫైవ్ని సెవెన్ తోటి డివిజిబుల్ చేయాలి సెవెన్ తోటి డివిజిబుల్ చేస్తే సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ రిమైండర్ ఏమొచ్చింది జీరో వచ్చింది మరి రిమైండర్ జీరో వచ్చిందంటే ఈ జీరోని మనం ఏం చెప్తామంటే ఆర్డ్ డే అని చెప్తాం ఏమని చెప్తామండి ఆర్డ్ డే అని చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ వన్ ఉంది ఫార్టీ వన్ డేస్కి నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ ఎన్ని అంటే ఏం చేయాలంటే సెవెన్ తోటి డివిజిబుల్ చేయాలి ఫార్టీ వన్ని సెవెన్ తో డివిజిబుల్ చేస్తే సెవెన్ తో ఎన్ని సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఫార్టీ టూ కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఓన్లీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంత థర్టీ ఫైవ్ అంటే మొత్తానికి ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంత మిగిలింది అంటే సిక్స్ మిగిలింది సిక్స్ దట్ మీన్స్ ఈ సిక్స్నే మనం ఏమని చెప్తామంటే ఆర్డ్ డేస్ అని చెప్తాం సిక్స్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే సిక్స్ ఆర్డ్ డేస్ అని చెప్తాం ఈ ఆర్డ్ డేస్ని నిన్న లాస్ట్ సెషన్లో మనం విషమ రోజులు లేకపోతే ఎక్స్ట్రా డేస్ అని చెప్పాం సో ఈ సిక్స్ ఆర్ డేస్ ఉన్నాయి కదా ఒకవేళ మనకి ఒకవేళ మనకి ఆర్డ్ డే అనేది ఆర్డ్ డేస్ అనేటివి సిక్స్ వస్తే సిక్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అంటే ట్వంటీ వన్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకి ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నాం సిక్స్ ఆర్ డేస్ మిగిలిపోయాయి 
సిక్స్ ఆ డేస్ మిగిలాయి అంటే మరి ఆ రోజు ఏ వారం అవుతుందంటే ఇక్కడ సిక్స్ ఏం కనిపిస్తుంది సిక్స్త్ కోడ్ డే కోడ్ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే సాటర్డే కనిపిస్తుంది అంటే ఒకవేళ దీన్ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డే సిక్స్ వచ్చాయి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ రోజు ఏ వారం అవుతుందంటే సాటర్డే అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ మనకి జీరో వచ్చాయంటే ఆ రోజు ఏమవుతుందంటే అదే రోజు రిపీట్ అవుతుంది జీరో అంటే ఏంటంటే సండే అని చెప్తాం జీరో అంటే ఏంటి సండే సో మనకి ఇక్కడ జీరో ఆ డేస్ వచ్చాయి కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత వచ్చేటటువంటి డే ఏంటి అంటే మనకి సండే అని చెప్తాం థర్టీ ఫిఫ్త్ డే ఏంటి అని చెప్తే మనం ఏం చెప్తాం సండే అని చెప్తాం అంటే ఇక్కడ మనకి డే కోడ్స్ ఎందుకు గుర్తుంచుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎగ్జాంపుల్లోనా కూడా మనం అల్టిమేట్గా వీక్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీక్ ఏ వీక్ అని తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఏం గుర్తుండాలంటే ఈ డే కోడ్స్ గుర్తుండాలి చాలా సింపుల్ సో సింపుల్గా మనం ఏం చెప్తామంటే జీరో నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ అనేటివి నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ అనేటివి మనకి జీరో కనిపిస్తే అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి ఆ రోజు ఏంటి అంటే సండే అని చెప్పాలి అండర్స్టాండ్ అలానే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ ఈజ్ వన్ దెన్ దట్ వీక్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు మండే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ వన్ వస్తే అప్పుడు ఆ వన్ అని మనం ఏం చెప్తామంటే ఆ రోజు మండే అవుతుందని మనం చెప్తాం ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ అయితే టూ వచ్చినప్పుడు ఆ డేని మనం ఏం చెప్తామంటే ట్యూస్డే అలానే ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ త్రీ వస్తే త్రీ వస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ త్రీ వచ్చినప్పుడు ఆ డే ఏమవుతుందంటే వెడ్నెస్డే అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ ఫోర్ కన్నా వస్తే ఆ రోజునే మనం ఏం చెప్తామంటే థర్స్డే అని చెప్తాం గురువారం నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ మనకి ఒకవేళ ఫైవ్ వచ్చాయనుకోండి ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు ఏమవుతుందంటే ఫ్రైడే ఫ్రైడే సో దాని తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డే సిక్స్ కనుక కనిపిస్తే సిక్స్ కనిపిస్తే ఆ రోజు ఏంటి అంటే సాటర్డే ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ సెవెన్ వచ్చాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ సెవెన్ వస్తే మరి ఆ రోజు ఏమవుతుంది అంటే సండే అవుతుంది సండే ఎందుకు అవుతుంది అంటే జీరో అంటే సండే కదా సెవెన్ అంటే కూడా జీరోనే ఎందుకు సెవెన్ అంటే జీరో అంటే మనం ఏం చెప్పాం నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ కావాలంటే సెవెన్ తోటి డివిడ్ డివైజబుల్ చేయాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అన్ని ఇక్కడ సెవెన్ కాబట్టి సెవెన్తో డివిజిబుల్ చేస్తే ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ టైం సో రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది జీరో సో ఇక్కడ జీరో వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు ఆ డే ఏంటి అంటే సండే అని చెప్తాం సో అల్టిమేట్గా ఇక్కడ మనకి ఆ డేస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఏంటి వీక్ అనేది వీక్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఆ డేస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ ఎన్నైతే ఉంటాయో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఈ వీక్ దట్ మీన్స్ డే కోడ్స్ అనేది అంటే జీరోనా వన్నా టూనా అప్ టు సిక్స్ సో జీరో టు సిక్స్ మాత్రమే నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ ఉంటాయి సో సిక్స్ తర్వాత పెరిగాయి అనుకోండి మళ్ళీ ఏంటి సైక్లింగ్ అంటే మళ్ళీ జీరో వస్తుంది ఎందుకంటే వీక్ ఎన్ని రోజులు మనకు కనిపిస్తాయి సెవెన్ డేసే కనిపిస్తాయి సెవెన్ డేస్ కనిపిస్తాయి సెవెన్ వీక్సే కనిపిస్తాయి అంతే కదా ఈ సెవెన్ డేస్ సెవెన్ వీక్స్ కనిపిస్తాయి కాబట్టి మిగిలిన రోజులు అంటే ఏంటి సెవెన్ కంటే తక్కువ ఉండాలి సెవెన్ ఉండొచ్చు సెవెన్ కంటే తక్కువ ఉండాలి అంటే సెవెన్ అన్న ఒకటే జీరో అన్న ఒకటే కాబట్టి సో సెవెన్ కంటే తక్కువ ఉంటే మాత్రమే మనం ఏమని చెప్తామంటే ఆ డేస్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఆర్డ్ డేస్ అంటాం ఈ ఆర్డ్ డేస్ వీటికి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే నీ డే కోడ్స్ మీద ఖచ్చితంగా రావాలంటే మనకి ఏం తెలియాలంటే ఇక్కడ ఆ డేస్ తెలియాలి సో ఇదేంటంటే మనకి డే కోడ్స్ ఎప్పుడైనా సరే మనం క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ అనేటివి జీరో రావచ్చు వన్ రావచ్చు టూ రావచ్చు త్రీ రావచ్చు ఫోర్ రావచ్చు ఫైవ్ సిక్స్ కూడా రావచ్చు సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకు ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్స్లో ఒక్కొక్కటి మారుతూ ఉంటాయి మరి మారుతూ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నాం సో అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ త్రీ కనిపించాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ త్రీ కనిపించినప్పుడు ఆ వీక్ ఏమవుతుందప్పుడు మనకి ఒకసారి ఇక్కడ డే కోడ్స్ గమనించండి నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ త్రీ కనిపిస్తే ఆ రోజును మనం ఏమని చెప్తామంటే వెడ్నెస్ డే అని చెప్తాం ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ సిక్స్ కనిపించాయి సిక్స్ కనిపిస్తే దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే మనం సాటర్డే అని చెప్తాం ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డేస్ ఫైవ్ కనిపిస్తే ఆ డే వీక్ని ఏమని చెప్తామంటే మనం ఫ్రైడే అని చెప్తాం సో ఈ విధంగా మీ మైండ్లో శాశ్వతంగా ఫిక్స్ ఉండాలి 
అంటే ఫోర్ అంటే ఏ వారం ఫైవ్ అంటే ఏ వారం అవుతుంది త్రీ అంటే ఏ వీక్ అవుతుంది అని చెప్పేసి శాశ్వతంగా గుర్తుండాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏ విధంగా ఇస్తారంటే ఇక్కడ ఇఫ్ టుడే ఈజ్ మండే దెన్ వాట్ వాజ్ ద డే ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఫిఫ్త్ డే అని అని అడిగారు కదా సో ఆఫ్టర్ అంటే తరువాత అరవై ఐదు రోజులు తరువాత మనకి ఏ వారం కావాలని అని అడిగారు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏం అడుగుతారంటే అరవై ఐదు రోజుల ముందు ఏ వారం అవుతుంది సో ఈరోజు మండే ఈరోజు సోమవారం అయినప్పుడు సోమవారానికంటే అరవై ఐదు రోజుల ముందు ఏ వారం అవుతుంది అని చెప్పేసి అడుగుతారు అంటే మండే కంటే ఎటు సైడ్ వస్తున్నాం అన్న బ్యాక్ వస్తున్నాం ఇది గమనిస్తే ఏంటి ఫ్రంట్కి వెళ్తున్నాం అంటే అరవై ఐదు రోజుల తర్వాత నెక్స్ట్ వస్తుంది మనకి సో ఈ డే మనం గమనించినట్లయితే ఈ డే ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఈ వీక్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది మనకి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ ఆ రోజు ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ ఫ్రంట్కి వెళ్ళి ఆ రోజు ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇలాంటి సందర్భాలలో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ డేస్ మనకి మైండ్లో ఉంటేనే పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం లేదంటే మళ్ళీ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ డేస్ని మనం ఒక సైడ్ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి పూర్తిగా మైండ్లో ఉండాలి పూర్తిగా మైండ్లో ఎందుకు ఉండాలి అంటే మళ్ళీ మనం రెపిటిషన్గా రాయకూడదు అంతే అంత టైం మనకు ఉండదు అక్కడ కాబట్టి జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇక్కడ డే కోడ్స్ అంటే వెన అనంగాలని మీరు ఏం చేయాలంటే జీరో అంటే సండే వన్ అంటే మండే టూ అంటే ట్యూస్డే త్రీ అంటే వెడ్నెస్డే అలానే ఫోర్ అంటే థర్స్డే ఫైవ్ అంటే ఫ్రైడే సిక్స్ అంటే సాటర్డే అని చెప్పేసి మీ మైండ్లో గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా సో ఇది మనకి డే కోడ్స్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ సెషన్స్లో మంత్ ఆర్ట్ డేస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా Thank you. Thank you so much.